接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。老、哦、你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你都想死我了。我看着呢，终于回来了，头。抱歉，抱歉。这段时间有事，没能见到门主之子。这次回来。我会亲自炼制丹药送给大家。好了，丹药，太好了，太好了，太好了，头。哎，哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？事情我都准备的差不多了，萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？啊、你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找打是不是？你真要去也行。但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后。能缓冲黑角域和学院间的紧张关系，这个想法我已经跟苏千大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解一下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就炼好了这么多药。是，而且品质还这么好。报告呢？内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走了，萧炎，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，没事，待会儿，待会儿。另有其人。哎呦，文忠！就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们。他们就跟你去见识下云岚宗，那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味儿渐浓啊！萧炎，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，揍一段，还要揍一段。你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哇，头儿真要一人对战两名斗王长老啊！
，又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。头要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊，<笑>萧炎，这次可不要留手哦，我与柳晴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。十招，我这是认真的吗？是啊，他不是这么厉害的。够狂妄的，那就来吧。很好，来吧和强者做朋友，就是这么刺激。第一招，眼界上，哎。这算第三招，太厉害了！再来，大力一棍头。三千雷动修炼到此等地步，嗯，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且元兰宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印洗回，就有绝对把握。我，我连第一印都没能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼？那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我试试
比想象中的还难。这倒是意料之中，把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试怎么知道能不能行？继续。就会有成功的一天。啊啊啊、试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年承蒙大长老照顾，此恩此情，小爷莫齿难忘。小家伙不用客。莫非是急着想见我吗？<笑>人家这不是来了吗？小小哥还真有本事，才一个月就召集了这么多强者。凭我三弟六品炼药师的身份，想招揽一些强者并不难。对了，萧门主呢？还没来吗？萧门主可是正主，他怎么能迟到呢？嗯。劳烦诸位久等了
，小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云岚宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心，我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门竹了。云儿，还在生为师的期。老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎。不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前，我便接到消息，萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云岚宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好。我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云岚宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云岚宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉。就算他还活着，你们之间也绝不可能。什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云岚宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘
，若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加玛帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒。做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃那女人凶巴巴的。对紫妍却不错，这段时间两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野里，以为没人会发现。嘿，没想到老远就被我闻出来了。只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。林姐姐，我有办法。嗯、这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。嗯。大黄猫，来玩玩。喂，你想干什么？揍你！找死！大黄猫，你好凶啊空间结界，可惜还不够强。破
你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，动手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。哎，大猫咪，你好好的魔兽不当。干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。觉太好了，杜宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩玲姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯，没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃管萧炎炼的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，这些你都收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这
，这是玉龙弦，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道，这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你。哎，小雨，你放心了，彩玲姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。哼，我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。哎，姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯。加马帝国，我萧炎回来了。哎，到了吗？哎，太好了，终于可以下船了。诸位，加速！小炎子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀，就是从这里逃出的。不知如今的加马帝国。还有几人记得我？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事想必已经全非了吧？啊，啊感觉不对。城中有打斗气息。拿这个吓唬我，我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把冰泉交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼，凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张了？云帆长老，此人便拜托您出手了。云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将。降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。石虎之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼关夺去、啊。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。好<笑>。离开三年，没想到云兰宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！咱加马帝国
还有人敢这样把云兰走？斗王、斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容，这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，帝宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他还很熟。这么眼熟，还有那女人。你，你是萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，穆铁大哥不必紧张，当年放生之恩，在下一直铭记。少则两年，多则五年，我萧炎就会回来。穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。是。身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么老婆。回事？这小子还有别的帮手？回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？嗯、小燕子，外头都搞定了。啊、云帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。速度也想跑
，三星斗王而已，若让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷，你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云兰宗毁我萧家，这些仇，我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。木铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然真要让云兰宗阴谋得逞了。想不到，云兰宗竟想染指帝国军务。看来我三年未回，加马帝国变了不少。木铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年帝国可是被云兰宗搞得乌烟瘴气，事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云兰宗突然一改往日作风。开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的实力，没人敢说什么。这让云兰宗越发嚣张了，竟干出了剿灭你们萧家的勾当。云帆那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。啊、等其他药镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国，到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，单凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。哼、嗯。哦，哦，对了，木铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。木铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久。就被卸去宗主之位了。啊啊！森迪，没事
，只是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实，海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事。在帝都已是公开的秘密。依云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。穆铁大哥，多谢你告诉我这么多情况。日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟，此去帝都多加保重。保重。保重看来，帝都这是要变天了。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？还是不要问的好，知道了对你没什么好处。
有什么时候了？你说这些有用吗？还冷。米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。哼，云兰宗对我们出手，难道只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命。老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。其他人，他们交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院。这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗和你们拼了。海波东，不要再负隅顽抗，凭你一己之力还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？
。太爷爷，我们真的不出手吗？小叶，你也知道，云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，若是米特尔家族被清除，日后恐怕皇室……云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手。嗯必须倒！希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，破旗剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！没想到云兰宗的人来得那么快，萧家人还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非踏破我的誓誓。虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。就算要死，也要拉上你们两个垫背的。冥顽不灵，那就别怪我们不讲情面了。
想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒击手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。萧家萧炎回来讨债了。嗯，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，王望的小子，要对付你，何须宗子动手？我们早就防着被我开眼的家伙暗示。萧炎，小心点儿想到他竟然还真的回来了，云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王！小野，这些都是你的人。嗯。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是。是家族给我耗成废物！你们的
对手是我。飞姐，三年不见，远房漂流。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。哦、啊，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥。这些年，苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！请办理科尔家族成员速速退去。再是当年那个心慈手软的少年了，这样对他来说反而算是好事。嗯，快逃啊！我可不想死！快快快！云兰宗不顾律法，在帝都聚众犯事，全部带走。不知该叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。
来杀我们，我们定会血洗米帕家族。福等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
除了这次被杀的云刹和云都，云兰宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云兰宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。哎，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。我、嗯、不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。哎、这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。嗯。哎，小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山，我会来出手对付。至于他吗？看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系，尽可能邀请他们联手。毕竟法马、嘉兴天势力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错。想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。萧炎，你与云兰宗的恩怨，打算如何了解？不死不休。我要云兰宗在加马帝国彻底消失。想得到我的独家福利吗？关注“斗破苍穹”公众号，还有更多精彩《斗破苍穹》动画独家爆料，我在这里等你来挑战。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海了，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到。就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。小严、嗯，萧炎，这位是一个朋友。你叫他彩铃便好。
原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。雅飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师公会，你自己去吧。啊！这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师公会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去公会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在帝都乱成这样，这好东西只有我这儿有，五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰宗，让中立的炼药师工会也不太平。没事，您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师公会的长老争！是啊，这位副言长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊！是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。啊、你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还……没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，不是他。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吗？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。萧<笑>炎小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事老夫定会妥当处理
，人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好诸位，三年不见，可都还好？小言小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。小言小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了雷都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？
先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师公会定会全力助小友迎战云兰宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云兰宗比肩，只怕清除了云兰宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云兰宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云兰宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身。何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我,我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎，不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句，你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎。绝无可能！我的事不用你管。我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是堂弟当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？
，那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。呵呵。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。还不乐意，云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后。任务护法收走他的灵魂便是。云山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望啊！云兰宗真是大手笔啊，没想到那么快啊！请，请，请，请。嗯
多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。来来来来，谢谢。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯、嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云兰宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云兰宗毁我萧家，便不嚣张了；云兰宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云兰宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云兰宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了他加盟云兰宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位死尸啊！哼、嗯，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事。与我有莫大关系，此人，请交给我
。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云兰宗的恩怨，所有妨碍我的人。都是我萧炎的敌人，即便是你古河，也不例外。哼，动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战。接你十招，我要在他面前将你击败。招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇、哦，萧炎经典之斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招。
别输了。性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你赢了。云月，或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是。云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿。嗯、<笑>就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天府三玄变，琉璃变。天火三玄变，琉璃变。提升实力的秘法吗？哼、嗯，就让本宗来试试。你这三年长进了多少？今日不管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来。却极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那就这样吧。双翼叠加。
起啊！就用，招式相同又如何？照样让你不好受综艺来，你是第一个在我身上留下全印的人。
亮出来了。嗯，小云，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云兰宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。区区一具灵魂体也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这,这是什么？从为何是隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。亚<笑>辰，没想到你还真是出圣上门来了。当年你只要是逃掉后。为了找你，我魂定可费了不少心思。一群老鼠般的怪物，当年你们住寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还需你三分，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体。我魂殿有的是手段。云兰宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小野，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了，他们萧家。还有我们魂殿需要的东西。嗯，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
三位护法还是被他给逃掉了。不过还倒是那几个家伙话不真，没想到竟然还真棘手。云山，速速解决萧炎。本来想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。这样拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
知道萧炎怎么样了。原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。萧炎，你究竟创造了一种何等可怕的斗技啊！这小子怎么会有如此强悍的斗技？老家伙，没了身体还能这么顽强，不愧是闻名大陆的药尊者呀！凭你想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日定要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法。确实对我十分不利。啊，那是宗主和萧炎。那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，斗宗强者的骨骸。好。药尘，你速度太慢了，找死！谁找死还说不定。
人前无后殿。不是萧炎，而是他。他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。
飞上来护我。那家伙吞噬了太多强者的灵魂，现在实力达到巅峰了。就算今日我们所有人联手，恐怕……不管怎样，我都不会让老师落入魂殿手中。嗯，尽力而为，能教的我都教给了你，其余的……便只能靠你自己了，老师，你。的实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心，你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他，谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价？本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小燕，别轻举妄动。真到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下不要管我魂殿之事。
，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！担心，有美杜莎在。老师。想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。啊、你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。那里有波涛，不是，雪山灵魂爆炸的能量都在他的控制下，好适合彩铃他们。上面怎么了？好可怕的灵魂威压！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。云兰宗。
他怎么办？小心点。他的两位至亲，我直接或间接的毁于云兰宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云兰宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走。还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一。难道还不够偿还血债吗？不够。不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你说要毁掉云兰宗，也先去拜佛。以我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂天对我萧家出手，我父亲害我老师被杀，这些血仇，一旦平息，一世不够。云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就得让我萧家人复活；你死了，就得让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位宗师。萧炎，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓
之内，解散云兰宗，否则鸡犬不留。少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯。对了。云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。之后，或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿，恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼。自有无数强者附庸而来，至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，即使我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了，可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划，单凭皇室
并没有和云兰宗教本的力量，可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息，萧炎有意在帝国内组建势力，到时候怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况，他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事。终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他，倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。他爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎，顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女，小家伙。是生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么是生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命。一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师，我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决噬生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集。怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患。妖夜前来探望，难道还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错，我萧家仇人不少。而且都不是泛泛之辈，要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，的。
帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加玛皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求，只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是雨神。只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后，我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了，告辞。公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟。这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子，现在就开始想做甩手掌柜？<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。纳兰嫣然吗？说起来，我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加玛帝国，临走前想见你最后一面。离开加玛帝国，请跟我来吧这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀的差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云玉，跟我来。老师在那儿，你去吧。三日之后，我和老师就会离开加玛帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。开加马帝国，云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年
，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加玛帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者，又岂是手无缚鸡之力的女子？既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年曾魔兽山脉遇见并认识你。可惜，我们最终要回归各自的生活。虽然能感知到斗皇级别的那一层壁障，但要突破，还需要一个契机。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲，老师，薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的。大哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡，有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下，嗯，这是清明寿丹，此丹药可暂时帮你免除失生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱噬圣丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府了。侯、哦，你声势痊愈了。嗯，太好了。那明日便看三弟你的了。
没想到家老也会大驾光临，小子实在有失远迎。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国。在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧？诸位也知道了我萧炎的一些打算。帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？<笑>这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分危机。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养。今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道，要加入联盟需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，嗯、必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这。这诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位，都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子。装什么装？就是。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友，你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎，不是老夫不愿意，实属不好做。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长成为六品炼药师呢？啊、<笑>我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？嗯七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺尽全力将工会纳入联盟之中。嗯。
。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友。不知皇室能否加入这联盟之中，也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等进萧盟主。进萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢。不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云岚宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能。虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦，这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一些？斗丹。就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角域掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留，这便与你告辞了。你多多保重，后会有期，后会有期。喂，萧炎，嗯，你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。再过一两个月，我们的一年约定，便是要到了。难道你不知道？一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人。还是你以为凭你现在能与我抗衡吗？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能离？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药赶来送死，不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是。哎没有全吃光，还剩下……呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好，<笑>我我好像快要进阶了。果然如此，刚好我也有要突破的预兆，需要寻个安静的地方闭关静寂。既然你也要进阶了，那我们便一起吧，大哥二哥。我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。炎盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量，魔兽山脉倒是合适。不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。
，还是这个呢？我第一次历练便是在这里。小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哦，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哦，你快看，好美啊！没见过这么好看呀、啊！算了吧。今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。哎呦，他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊，蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我们跑不动了！灵儿，不能停啊！下下下！下。灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。灵<笑>儿，快逃！进魔兽山脉！卡哥大叔，畜生！叫，你叫破喉咙也没用的，整个青山镇还没人敢管我们。插手蛇巢佣兵团办事，好小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团，你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡刚大叔，我要保你们。这整个加马帝国，便无人敢动他。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？再敢仗势欺人，他们就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。我这包子新出炉呢。卡哥大叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你便如此厉害啦！你的名字倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，多年不见，本不该如此。但我们血战佣兵团如今遭遇大难
，能否恳请您能出手相救？事后卡冈愿为您做奴作马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。卡冈大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡冈大叔，灵儿，今日尚有要事。便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人，人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测。这次我们有救了，走去救人。香浓郁，果真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助手风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪、啊。这里以前倒没有什么魔兽会塔组，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。嗯我们暂且住在这里吧，捡漏了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。嘿，时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里还有人住过啊。小心！好，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上，会很麻烦。
若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。为了此刻，今夜你三人就永远留在这里吧。留下，可还没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。十四之内离开山口，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。离二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不是。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所食，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小逸仙，是你，彩铃，照顾好你。
，你认识先前的人？如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？难道恶难毒体？他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年。你究竟发生了什么事？但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺，从始至今未曾有过丝毫动摇。萧炎，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙。而非如今熟染无数血腥的毒女，希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难中生，在恶难中终。怎么样？找不到不对劲的地方。那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？怎么了？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
鸡蛋药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。哦，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小。据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔余品看着笑，当唯利着实惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。东西，你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。嗯啊、<笑>我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊<笑>最后，我再给你一次机会，说还是不说？住手！看来你是一心寻死啊！这一箭射出，便用人脑袋来替他了。
朋友，此乃是我何家之事，还请不要多管闲事。雄心豹子打了你，敢来我贺家撒野、啊！阁下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？嗯、一炷香之内，离开青山镇。我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年，你是第一个敢如此跟我说话的人。乳臭未干的小子也敢口出狂言？就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟，兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊！卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来，阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出去。<笑>上，剁了他！这世界上，自我感觉良好的人总是那么多。这一巴掌是为卡冈塔的公道。斗斗王强者。我子时候出现了如此年轻的斗王强者，黑袍，金枭，萧炎，你是炎盟盟主萧炎，啊！萧盟主饶命呐！不知道萧盟主大驾光临，先前多有得罪，还请萧盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎打眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见识。瞎打他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主。我居然与炎盟盟主有交情。哎，小母主，哎，前些日子我贺家已收到炎盟的邀请函，而小人也早就决定要加入炎盟，前往炎盟拜见盟主。嘿嘿嘿，哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。还请看来大哥已经开始谋划壮大炎盟了。不小人，收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？嘿嘿嘿，小人喝钱。只要对炎盟忠心，我自会记在心里。待日后有所功绩，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于炎盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。
但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺前不长眼睛，得罪了您的朋友，日后定会给薛战游谜团的几位当家赔罪。哼，卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。我，今日之事已解决。卡格纳叔，灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主。恭送萧盟主。恭送萧盟主。萧大哥。怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回族中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人类。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破。如此庞大的能量，这帮犯人的东西，空间封锁。多年来，还是第一次用这种办法召唤。什么？族中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。
，足够保护你们再次完成进阶了。这里是魂殿灵魂冲击恐怕比物化法都强，不过至少老师还活着，只要还活着，那么便一切都有机会。出事了。按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊。罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。
Phoenixes. <笑>看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型。彩铃姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎、啊，这是彩铃姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，啊、我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊要用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫。嗯，总算出来了，走吧。气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。快回门投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。阿哥
。别想了，他不过是在玩毛猪耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降。呵呵呵，你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶，已经出尔反尔。去！哈哈！我操！不跟你们玩了，都见阎王去吧。丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？啊啊啊！我闭关了一段时间。难怪萧炎兄弟不知情，那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯。没错，如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加马帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我娘伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加马帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯女王陛下的重托了。你没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话。可以试试吃下去，好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手，小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。
狂强者，不要让他们跑了，逃得掉。不知窦皇大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇刃对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任。炎盟出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加玛帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了？宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，炎盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤。但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩铃姐姐受伤了？萧炎，我们赶紧去帮彩铃姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩铃，坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。燕落天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加玛帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤还这么强
，本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰森吗？这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧！偷袭。加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。少年之事，斗皇气息。突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。嗯、赶紧服下。
有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的阎盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？哈哈，没想到阎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来。肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。叶、啊、落天交给我，你去拦住木兰的三老头。没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯。小心他们的三手蛮荒诀。嗯阎王之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个阎王可是还不够这资格。<笑>我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。一起动手，宰了他！嗯。哎，还是多多的实力。还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。
我这里。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去，而那两道分身则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，嗯<笑>我就知道会是这种结果，难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三手蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。伤吗？怎么又来了？本宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。哼，看来木兰三老的名头很有水分。燕落天，你不要太过分。怎么？没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把我对付他吗？难，此人毒光极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯，啊。
独宗主。记住，我要活的。既然独宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是独宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。倒是看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。将你的手指一根一根的拔下来。
先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩铃。龙宗,宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了，现在的我是独宗宗主，天独女。是因为恶难独体。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我这是在自甘堕落。自甘堕落。如今的我，只要谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳
那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切，最终都会因为我、因为我的存在而消散在这世间。是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小云仙，那些都过去了，你将会加速恶难自己的爆发。小云仙，小云仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！夏言，快放手啊！我不然就……非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子！不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。中了恶难毒体的剧毒，哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我控制住恶难毒体？相信我，我能做到。军撤出加马帝国，希望你真能帮我控制住他。没想到这场战争是因我而起。
魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？千眼宗与木兰谷他们，老早就打着吞并加马帝国的念头。这次机会，不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗，便是燕落天和木兰三老。只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，平民还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的燕落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，师兄。小医仙，多谢你了。现在说说，你要如何帮我控制恶难毒体吧？哦、此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天独厚，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去也会派人搜寻这方面的情报。嗯，你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。<笑>好了，回去吧。哼，没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到。他竟然走到今天这地步，你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。嗯
。你明日随我去一趟蛇人族，我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知，不过圣人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加马帝国和炎盟，彩灵女蛇人族功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义。光是彩铃，你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫发私怒，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个斗皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过据我们了解，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力，能创建炎盟，掌权帝国。蛇人族已与加马帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会给其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是硬活。果然是个响当当的人物。算了，如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所谓何事
。此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量，若不能调和，恐有暴体之危。啊、两股能量。是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会暴退而亡。如今你想要挽救族长性命，必须用秘法消除陨落心炎的残留能量。在彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上、中、下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩礼，秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法。需要与六品丹药蛇髓退骨丹做主要饮。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂溶血丹，只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我。至少有五成把握能成功，但是，嗯，只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂溶血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死，萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂溶血丹送来。嗯，有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂溶血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊是啊，拜托萧拜托萧盟主了。<笑>我们已命人安排好博宴，萧盟主就留下来吃个便饭吧。前辈不用客气。哎。萧盟主上门，哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外，走走。前辈，真不用客气。行行行，彩铃，彩铃
莎莎的事情，还是别让她去了。陨落心炎的残留能量，都是我害了蔡林，绝不能让他的身体再受到伤害。天魂溶血丹，调和体内紊乱的能量，将其融合吸收，还真是个好东西。不过，药力略显霸道，蔡林的血脉非凡，应该能承受吧？只是，这七品丹药哪有那么容易炼制？出炉时还可能引来丹劫，稍有不慎，就会丹毁人亡。可没几个高阶炼药师敢冒这个险。不过为了彩林，我就算冒险也要一试。待炼制丹药所需的材料收集好，我便开始炼制这七品丹药。一次不行，那就两次，直到成功为止。接下来，先把眼前的麻烦事给解决掉吧。防御比想象的森严，看来对方也在防着我们。此次必定危险重重，要不我同你们一起去，也可助你们一臂之力。带上彩铃已经是毒宗主底线了。海老，家老。如果此行暗杀顺利，你们便不用出现；若是有所变故，就麻烦坚硬一二了。实在难以动手的话，切莫强行为之。对野盟和加马帝国来说，你的安全最重要。嗯。你来了，都准备齐全了吧？燕盟的人早已到达指定地点埋伏了起来。你们全部听命于海波动安排，胆敢违抗，族规伺候。是。那个毒女不是给了你一个玉片吗？将它捏碎吧。哼。那个天魂溶血丹，我现在短时间内还炼制不出来。等我炼药术提升一些，就能着手炼制。你放心。两年之内，必定成功。是那个毒族女给的营地地图，上面标注了燕落天和木兰三老的方位。燕落天在城中北方，木兰三老在西方。我们需要分头行动。我去对付燕落天，你去对付木兰三老。不，这件事听我的。你去对付木兰三老，燕落天交给我。嗯，那你小心点。既然如此，那便静待天黑吧。哪里跑啊？哎，在哪儿呢？燕宗主，我来了。找不到。妖可真细呀！来呀，这边。哎，抓住你了！
能看错了，我们分头仔细检查。嗯。富了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。此地方被森严，必须速战速决。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错。谷内精锐强援赶到，我们在联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯，炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！
！游走攻击，给我拖死他！先走，我来断后。接下来就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。兽蛮荒军，你们根本不是本王的对手。